Welcome sa Panlasang Pinoy. Gawa naman tayo ng baked macaroni na hindi gumagamit ng oven. Okay ba yan? Tawagin na lang natin itong No Oven Baked Macaroni Filipino Style. Ito yung kumpletong lista ng mga ingredients. At bisita rin kayo sa panlasangpinoy.com para sa kumpletong recipe. Kung handa na kayo at ready na rin yung mga sangkap, tara na, sabayan nyo na akong magluto. I-prepare muna natin itong elbow macaroni. Magpapakulo lang ako ng tubig. At ilalagay ko na itong macaroni sa oras na kumulo na yung tubig. Sundin lang natin yung nakalagay sa package instructions kung gaano katagal itong papakuluan. At once na okay na itong macaroni, i-drain lang natin yung tubig. Ilalagay ko muna itong macaroni sa isang malinis na plato o sa isang malinis na bowl. At iset aside muna natin. Ituloy na natin sa pamamagitan ng pagluto ng sauce. Gamit pa rin yung cooking pot na pinaglutuan natin ng elbow macaroni, tinuyo ko lang. Magpapainit lang ako ng mantika. At ilalagay ko na dito yung ground beef. Ito yung giniling na baka. Lulutuin ko lang ito hanggang sa magkulay brown na. At huwag niyong kalimutang haluhaluin eh para maghiwalay ito habang niluluto. Mapapansin niyo na habang niluluto, kumakatas na to. So lumalabas dyan yung juice ng baka and at the same time nagre-render na rin yung fat. So yung ibang parte niya ni mantika na. Ituloy lang natin ang pagluto hanggang sa tuloy ng maging brown nitong karne. At mag-evaporate na rin yung juice. Ang matitirang liquid dyan yung mantika. Once asigurado na tayo ng mantika na lang yung natira, Tatanggalin natin ito. So scoop out lang natin. Napaka-importante syempre na hindi mamantika yung ating kinakain. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano karami itong mantika na to at kung paano ito magsebo para maintindihan ninyo. So ilalagay ko lang muna to sa isang bowl. At itatabi ko muna itong bowl ay ipapakul down ko lang. Mamaya talaga promise. Ipapakita ko sa inyo yan para maintindihan ninyo. Okay, tuloy na natin yung pagluluto. Ipiprepare ko muna itong sibuyas. Chop lang natin at iligay na natin dito sa lutuan. At syempre, itong bawang na rin. Kinakrush ko lang ito at sinachop rin. At igisa na natin kasama ng beef at ng sibuyas. Ituloy lang natin ang pagluto ng mga dalawang minuto hanggang sa lumambot ng sibuyas. At dahil nga Filipino version itong sauce ng ating niluluto, maglalagay ako ng ham. At samahan na rin natin ito ng hot dogs. Aluin lang natin. At pagkatapos ay ilalagay ko ng tomato sauce. Pagkalagay ng tomato sauce, isusunod ko ng ilagay kagad yung tubig. Kailangan kasi nating pakuluan pa tong ground beef. Tatakpan ko lang tong lutuan at pabayaan lang muna natin na kumulo yung mixture. At this point ay ilalagay ko ng pampalasa. Ako isang perasong nor beef cube lang. Saktong-sakto na to. Para mabigay yung lasa ng beef na kailangan natin dito sa ating baked macaroni. Pabayaan lang muna natin ito ng walang takip. So pakuluan lang natin gamit ang medium heat hanggang sa mag-reduce itong sauce sa kalahati. So yan, okay na itong sauce. Hindi pa masyadong malapot, no? may ilalagay tayo mamaya para pampalapot dyan. At pampalasa rin. Pero ngayon, ilalagay ko muna yung kalahati ng red bell pepper na na-chop natin kanina. Yung kalahati, mamaya natin gagamitin yung natira. Pang-topping natin yon. At maglalagay din ako ng banana ketchup. Yan yung magbibigay ng tamis, ng lasa at magpapalapot din sa sauce natin. Hahaluin ko lang. At eto, ba diba sabi ko sa inyo kanina, ipapakita ko yung sebo kapag nagsettle na. So eto na yung sebo. So pina-cool down ko muna yung mantika kanina ng baka. Nung nag-cool down, nilagay ko lang sa loob ng fridge para makita ninyo kasi mas mabilis na magsesibo yan. So, ito yung papasok ninyo sa katawan ninyo kung hindi natin tatanggalin yung mantika kanina. So, yan. Ituloy na natin. Halos patapos na rin tayo. Titikman ko muna tong sauce para malaman ko kung ano yung lalagay natin ng mga ingredients para makompleto to. Halos okay na. Maglalagay lang tayo dito ng asin. Pati na rin, syempre, ng ground black pepper. At para talagang maging Filipino style ito, so meron na tayong banana ketchup kanina pero maglalagay pa rin ako dito ng asukal para tamang-tama yung tamis. So yan, ready na tong sauce natin. 
nakikita nyo yung basic na sauce. Pero syempre, gusto natin yung mas masarap. Kaya naman, naglalagay ako ng cheese dito sa sauce. So yung kalahati ng cheese sa recipe, ilagay na natin dito. Yung kalahati, gagamitin natin yung na stopping. At eto pa. Optional ingredient ito, pero sa tingin ko, magpapalinamnam dito sa ating nilulutong sauce. Ito ay all-purpose cream. Pwede kayong gumamit ng heavy cream or kahit gatas kung gusto ninyong subukan. Haluin lang natin. At yan, ready-ready na yung sauce. Kukunin ko lang yung elbow macaroni na naluto na natin kanina. At ihalo na natin dito. I-fold lang natin dahan-dahan hanggang sa maging well-distributed na lahat ng mga ingredients. At pagkatapos ay kukuha lang ako ng isang baking tray. Ilipat na natin itong mixture dun sa tray. At itap lang natin ito ng natirang cheese. Pwede pa kayong magdagdag ng cheese ha, kung gusto ninyo. At yung red bell pepper na na-chop natin. At dahil nga no oven itong ating gagawin, gumagamit ako ng turbo broiler. Para naman ma-finish natin itong ating baked macaroni. So ilalagay ko lang to sa loob ng turbo broiler. At isiset ko lang ito sa 350 degrees Fahrenheit. So paki-translate na lang yan o paki-convert na lang yan sa Celsius ha. Kung Celsius ang gamit ninyo. Isiset ko lang yung timer sa 20 minutes. Huwag nyong iiwanan to ha. Kung baga tingnan-tingnan natin. Para pag nakita natin na medyo nagbabrown na yung ibabaw, ibig sabihin ready na to. Pwede na nating i-off yung broiler. And at this point, ay handa na tong ating niluluto. Tatanggalin ko lang to dito sa ating turbo broiler at iserve na natin. Ito na ang ating No Oven Baked Macaroni Filipino Style Tara na! Kain na tayo! <music> 